ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സുലൂസ് കോച്ചിങ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയും ഇതൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ്സും കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇറക്കാം കേട്ടോ അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണണം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിലെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ ഫോം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇരുപത് മാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ടെൻസുകൾ എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടെൻസുകൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ ഫോമ് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോമാണ് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോമാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൻ്റെ ഫോമ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കിയേ ആകെ ബി ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോമിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വെൻ ഐ അറൈവ്ഡ് രാജു ഹാഡ് ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് അതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ വെൻ ഐ അറൈവ്ഡ് രാജു വെൻ ഐ അറൈവ്ഡ് രാജു ഹാഡ് ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് അടുത്ത ദിവസം യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഐ എം നോട്ട് ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാഗ് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ കളയാം അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ അല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ആമൈ ഉണ്ട് ഷാലൈ ഉണ്ട് വിൽ ഐ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഐ ആം നോട്ട് ലൈറ്റ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ആമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആം നോട്ട് ആണ് സെൻറ്റൻസിൽ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് വരും ആം ഐ അതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ആമ്മൈ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് ദ നോൺ ഫോം ഓഫ് ദ അബ്ജക്റ്റീവ് അട്രോഷ്യസ് അട്രോഷ്യസിൻ്റെ നോൺ ഫോം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അട്രോസിറ്റി അട്രോസിറ്റി ആണ് അട്രോഷ്യസിൻ്റെ നോൺ ഫോം അബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അട്രോഷ്യസ് അട്രോസിറ്റിയുടെ അബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അട്രോഷ്യസ് അട്രോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ക്രൂരത എന്നാണ് ഇത് പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വേർഡ് ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയില്ലായിരുന്നോ നമ്മൾ വേർബ് അതായത് വെർബല്ല ഗ്രമാറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ വേർഡുകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ പത്തെണ്ണം വെച്ച് എല്ലാ ദിവസവും പഠിച്ചാലാണ് നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് കവർ ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വേർഡ്സുകൾ വൺ വേർഡുകൾ ഇതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒപ്പവും മലയാളവും പഠിച്ചു പോകണം കേട്ടോ അടുത്ത ദിവസം ഐ ഷാൽ മീറ്റ് യു ടുമോറോ ഇൻ ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ടുമോറോ ഈസ് എന്താണ് ടുമോറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്വേർബാണ് അല്ലേ വേർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വെർബ് എവിടെയാണ് മീറ്റാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിലെ വെർബ് അപ്പം മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചേക്കുന്നതാണ് ടുമോറോ അതായത് ഞാൻ നിന്നെ നാളെ മീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിനെ മീറ്റിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ടുമോറോ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ടുമോറോ എന്നുള്ളത് അഡ്വേർബാണ് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം വിച്ച് ഈസ് എ പ്രോനോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പ്രോനോൺ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നൗണിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രോനോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ ഓൺ ബട്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈച്ച് എന്നുള്ള വാക്കാണ് നമ്മൾ പ്രോനോൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഓപ്ഷൻസിലെ കാര്യം കേട്ടോ ചോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈച്ച് എന്ന് ഉപയോഗി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ നൗണിന് പകരം നമ്മുടെ നൗണിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ പ്രോനോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് രാജു രാമു ഷീല ആർ സ്റ്റുഡൻസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദം സ്റ്റേസ് ഇൻ ഹോസ്റ്റൽ കണ്ടോ ഈ അവിടെ ഈച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രാജുവിനും രാമുവിനും ഷീലയ്ക്കും പകരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈച്ച് ഓഫ് ദം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രോനോൺ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ഹീ ഷി അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രാജു ഹാസ് എന്താ പറയണേ അങ്ങനെ നമ്മൾ
പ്ലസ് ഡു ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈഫ് ക്ലോസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടോ ഈഫ് ഐ വെയർ എ ബേഡ് അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ് ഈഫ് ക്ലോസ് അപ്പോൾ ബാക്കി സെൻറ്റൻസ് മെയിൻ ക്ലോസിൽ വുഡ് പ്ലസ് ഡു എന്ന ഫോമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫോമുകൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഐ വുഡ് ഫ്ലൈ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈഫ് ഐ വെയർ എ ബേഡ് ഐ വുഡ് ഫ്ലൈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് മിൽക്ക് ഈസ് ഗുഡ് ഡാഷ് ഡ്രിങ്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫോറ് ഈഫ് അറ്റ് ടു മിൽക്ക് ഈസ് ഗുഡ് ടു ഡ്രിങ്ക് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ടു ഡ്രിങ്ക് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫോം ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫോം ആണ് ഇവിടെ യോജിക്കുന്നതും അതാണ് അങ്ങനെ മിൽക്ക് ഈസ് ഗുഡ് ടു ഡ്രിങ്ക് പാൽ കുടിക്കാൻ നല്ലതാണ് മിൽക്ക് ഈസ് ഗുഡ് ടു ഡ്രിങ്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പാസി ഫോം ഓഫ് ഐ വാസ് റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ഈസ് ഐ വാസ് റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ഈസ് അതിൻ്റെ പാസീവ് ഫോം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കണം ഐ വാസ് റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ഈസ് എന്നാണ് സെൻറ്റൻസ് ടെൻസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ അത് പാസീവ് ഫോമിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ ഫോം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് വാസ് ഓർ വെയർ പ്ലസ് ബീയിങ് പ്ലസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫോം കണ്ടോ ഓപ്ഷൻസിൽ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ സബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് വാസ് ഓർ വെയർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം പ്ലസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിരിക്കും പാസീവ് വോയിസിൽ ഏതാ ഈ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പാസീവ് വോയിസിൽ സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വാസ് ഓർ വെയർ പ്ലസ് ബീയിങ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം ആണ് പാസി വോയിസില്ല പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ ഫോം അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ടെൻസുകളുടെയും ഫോം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ ഉള്ളതും ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പാസിവിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിലെ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ശരി എ ലെറ്റർ വാസ് ബീയിങ് റിട്ടൺ അതാണ് വി ത്രീ ഫോം റൈറ്റിൻ്റെ റിട്ടൺ ബൈ മീ അതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഈച്ച് ക്യാൻ ഡാഷ് ഹിസ് ടേൺ ഓൺ ദ വീൽ ഓഫ് ലൈഫ് ടേക്ക് ആണ് ഈച്ച് ക്യാൻ ടേക്ക് ഹിസ് ടേൺ ഓൺ ദ വീൽ ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് ഷാൽ വിൽ കുഡ് ഷുഡ് വുഡ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ശേഷം ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റി ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ ടേക്ക് എന്നുള്ള വാദമാണ് ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റി ഫോം ടേക്ക്സ് അല്ല ടേക്ക് ടേക്കാണ് ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റി ഫോമിൽ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാന് കുഡ് ഷുഡ് വുഡ് ഷാല് വില്ല് ഇതെല്ലാം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റി ഫോം ആണ് വേർഡിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസം ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് കമല സെറ്റ് ഐ എം ലേറ്റ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫോം ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കി മെയിൻ ക്ലോസ് ഏത് ടെൻസിലാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം മെയിൻ ക്ലോസ് ഇതിൽ പാസ്റ്റ് ആയതിനാൽ അതായത് ഇത് മെയിൻ ക്ലോസ് നോക്കി ഓപ്ഷൻസിൽ എല്ലാത്തിലും പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈഫ് ക്ലോസ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റണം അപ്പോൾ ആമ് വാസാകും അല്ലേ ആമ് വാസാകും അതായത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ആം അയാം എന്നുള്ളത് വാസ് ആകും അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും കമല സെറ്റ് ദാറ്റ് ഷി വാസ് ലേറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ കമല സെറ്റ് ദാറ്റ് ഷി ഐ എന്നുള്ളത് ഷി ആവും ആമ് വാസ് ആകും അപ്പോൾ ഷി വാസ് ലൈറ്റ് കമല സെറ്റ് ദാറ്റ് ഷി വാസ് ലൈറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പം പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റണം കേട്ടോ അടുത്ത ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് മൈ ഫ്രണ്ട് മൈ ബ്രദർ ഈസ് ഇൽ മൈ ഫ്രണ്ട് my brother is ill so that as well as and or ab my friend inde avada my friend and my brother is ill nu oru my friend as well as my brother is ill nu oru edennana option namukku nokkam subject le verb ne nirnayikkunna bhagam my friend aanu appo adu singular aanu alle my friend um my brother um undu appo adile my friend aanu nammude verb ne nirnayikkunnathu appo adu singular aayidond ഈസാണ് വരുന്നത് അപ്പം ആസ് വെൽ ആസ് 
അതായത് സിംഗുലർ ആണ് മൈ ഫ്രണ്ട് ആസ് വെൽ ആസ് മൈ ബ്രദർ ഈസ് ഇൽ അല്ല അവിടെ ഈസ് വന്നേക്കുന്നത് സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ് അപ്പം ആസ് വെൽ ആസ് ആണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് വൺ റിലേഷ് ഫ്ലേവർ ഓഡർ സേവർ ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്മെല്ല് നമ്മൾ സ്മെല്ലിന് മണക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മുടെ പൂവിൻ്റെ മണം അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി മൂന്നും രുചിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് റിലീഷും ഫ്ലേവറൊക്കെ രുചിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ ഓഫ് ബാച്ചിലർ ബാച്ചിലറിൻ്റെ ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ ആണ് മെയ്ഡ് ബാച്ചിലറിൻ്റെ ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ മെയ്ഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ദ ആൻറ്റോണിയം ഓഫ് പ്രോപ്പർ ഏസ് പ്രോപ്പറിൻ്റെ ആൻറ്റോണിയം ആണ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംപ്രോപ്പർ ആണ് പ്രോപ്പറിൻ്റെ ആൻറ്റോണിയം ആൻറ്റോണിയം എന്ന് വെച്ചാൽ വിപരീത പദം കേട്ടോ യു സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രൈ സൽവാർ ദ പ്ലെയിൻ ഡാഷ് അറ്റ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഫ്രൈ സൽവർബ് എന്തായാലും നമ്മൾ പഠിക്കണം കുറേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ ഇത് അതും ഡെയിലി ഫ്രൈ സൽവർബ് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം വെച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പോകും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ സൽവർബ് പഠിക്കണം ദ പ്ലെയിൻ ഏത് വരും ടുക്ക് ഓഫ് എന്നാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ബിഗിൻ ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ലീവ് സർഫസ് ആണ് ടേക്ക് ഓഫ് അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഇതാണ് വരുന്നത് ദ പ്ലെയിൻ ടുക്ക് ഓഫ് അതായത് പ്ലെയിൻ നമ്മൾ പറയില്ലേ പ്ലെയിൻ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതാണ് ടുക്ക് ഓഫ് എന്ന് റൈറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദ വേഡ് വിച്ച് ഈസ് സ്പെൽറ്റ് കറക്റ്റ്ലി സ്പെല്ലിങ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിങ് മെമ്മറണ്ടം എന്തിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മെമ്മറണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറലും ഇത് സിംഗുലറും ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ദിസ് ബുക്ക് ഈസ് യുവർ ദിസ് ബുക്ക് ഈസ് യുവേഴ്സ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇതിലേതാണ് ദിസ് ബുക്ക് ഈസ് യുവേഴ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് യുവർ ബുക്ക് എന്ന് പറയും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ദിസ് ബുക്ക് ഈസ് യുവേഴ്സ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ദിസ് ബുക്ക് ഈസ് യുവർ എന്ന് പറയില്ല അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ബുക്കാണിത് ദിസ് ബുക്ക് ഈസ് യുവേഴ്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദ ഫ്രേസ് പ്രോബ്ലം ഇൻ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലിയർലി ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്പീക്ക് നമുക്ക് വർത്തമാനം പറയുന്നതിന് പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ അതായത് വിക്ക് വിക്കിൻ്റെ വാക്കാണ് സ്റ്റാമർ സ്റ്റാമർ ആണ് പ്രോബ്ലം ഇൻ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലിയർലി അതിൻ്റെ ഫ്രേസ് വരുന്നത് സ്റ്റാമർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ വൺ വേർഡ് ഓഫ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിൻ്റെ വൺ വേർഡ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ അനാർക്കി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അരാജകത്വം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടേഴ്സ് റൺ ഡീപ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദ പ്രോവേർബ് ഇൻ ടു മലയാളം പ്രോവേർബ് ചോദിക്കാ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ മലയാളം എന്താണ് ആഴമുള്ള ജലത്തിൽ ഓളമില്ല ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ സ്റ്റിൽ വാട്ടേഴ്സ് റൺ ഡീപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴമുള്ള ജലത്തിൽ ഓളമില്ല എന്ന പഴഞ്ചൊല്ലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഫയർ ഫോഴ്സ് അറൈവ്ഡ് ആൻഡ് എസ്റ്റിങ്യൂഷ് ദ ഫയർ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഫ്രേസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് എഴുതിയില്ല കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് വരുന്നത് പുട്ട് ഔട്ട് എന്നാണ് ദ ഫയർ ഫോഴ്സ് അറൈവ്ഡ് ആൻഡ് എസ്റ്റിങ്യൂഷ് ദ ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീ കെടുത്തി എന്നുള്ള മീനിങ് വരുന്നത് അപ്പം അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പുട്ട് ഔട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ വേർഡ് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടേക്ക് എ നമ്പർ അല്ല ഇൻ കേസ് ഇറ്റ് റെയിൻസ് എന്നാണ് വരുന്നത് ടേക്ക് എ നമ്പർ അല്ല ഇൻ കേസ് ഇറ്റ് റെയിൻസ് അതായത് നമ്മൾ കുട എടുക്കണം മഴ പെയ്താൽ കുട വേണ്ട കയ്യിൽ ആ മീനിങ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് റെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് റെയിൻസ് എന്ന് വന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തത് വെയർ ഡാഷ് ഓൾ 
ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് ടു മേക്ക് ഔട്ട് മീൻസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സീയിങ് ഈസ് ഡാഷ് സീയിങ് ഈസ് ബിലീവിങ് അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാക്കാണ് സീയിങ് ഈസ് ബിലീവിങ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ദ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ടേൺ സെൻറ്റൻസ് പാസീവ് സംതിങ് ഡാഷ് ഹാപ്പൻഡ് ഓർ ദേ വുഡ് ബി ഹിയർ ബൈ നൗ അതായത് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസ് പാസീവ് ആകാൻ വേണ്ട കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പാസീവ് വരുമ്പോൾ ഏതാണ് വരേണ്ടത് മസ്റ്റ് ബി ഉണ്ട് അത് വരില്ല മസ്റ്റ് ഹാവ് മസ്റ്റ് ഉണ്ട് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സംതിങ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹാപ്പൻഡ് അതായത് ഹാപ്പൻഡ് വന്നേക്കുന്നത് കാരണം മസ്റ്റ് ഹാവ് ആണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ശരിയായിട്ടുള്ളത് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹാപ്പൻഡ് ഓർ ദേ വുഡ് ബി ഹിയർ ബൈ നൗ അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഈഫ് സുഹറ ലെൻഡസ് ഹെയർ കാർ വി ഡാഷ് ഏതൊരു കുഡ് ഹാവ് ഗോൺ ടു ആലുവണ്ട് കുഡ് ഗോ ടു ആലുവണ്ട് ഈഫ് സുഹറ ലെൻഡസ് ഹെയർ കാർ വി കുഡ് ഗോ ടു ആലുവ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈഫ് ക്ലോസ് ഏത് ടെൻസിലാന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതിൽ കുഡ് ഗോ ടു ആലുവ എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്യാൻ ആ കുഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഈ സുഹറ ലെൻഡസ് ഹെയർ കാർ വി കുഡ് ഗോ ടു ആലുവ അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പഞ്ചായത്ത് ഈസ് കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ഇൻ അവർ വേൾഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് പാസീ ഫോം ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ പാസീ ഫോം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലാണ് അല്ലേ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഈസ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോമിലാണ് സെൻറ്റൻസ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പാസീ ഫോമിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ഈസ് ഓർ ആമ ഓർ ആറ് പ്ലസ് ബീയിങ് ആണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷനിൽ ആകെ സി മാത്രമാണ് ഈസ് ബീയിങ്ങിൽ ഉള്ളതുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫോം കണ്ട് പിടി കാണാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ എന്തേ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈസ് കൺസ്ട്രക്ടിങ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാസിവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈസ് ബീയിങ് ആവും അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൽ ഈസ് ബീയിങ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ അവർ വാർഡ് എന്നാവും അത് പാസീവ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബി അബ്രീസ്ഡ് ഓഫ് സംതിങ് മീൻസ് ഈ പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് ബി അപ് ടു ഡേറ്റ് വിത്ത് എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പോകണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ബി അബ്രീസ്ഡ് ഓഫ് സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി അപ് ടു ഡേറ്റ് വിത്ത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ക്വയറ്റ് പ്ലീസ്ഡ് ഡാഷ് ദ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അവർ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് നല്ല സന്തോഷം അതെന്താണ് വരുന്നത് വിത്ത് ദ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പ്രപ്പോസിഷൻ വരുമ്പോൾ വിത്ത് ദ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ക്വയറ്റ് പ്ലീസ്ഡ് വിത്ത് ദ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് ആ പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് മിങ് അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് സന്തോഷമാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വിത്ത് ദ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ അതൊന്ന് കാണാൻ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഓക്കെ താങ്ക് യു